liendele akaniambia mam wakati ulienda ward mm. dadi alinishika na akanipeleka bedroom yako mm. na akalala na mimi kwa kitanda yako mm. na akaniambia mam siku yenye utasema nitakuua mam hata panga iko chini ya matris yako mm. ai nikamwambia jeni hakuna kitu kama hiyo hebu tuingie kwa nyumba uniambie dadi akisikia mm tukaingia vizuri na mtoto wangu kwa nyumba lakini anatetemeka mpaka skati unaona mwidomo ribs mm, mm, zinatingika mm. akasimama tu pale kwa mlango na mimi nikaketi hapo kwa mkono kwa kiti sasa mm. so tv ilikuwa on ufa ilikuwa on radio mm. sauti mm. na ni a, ni sande jioni hawa watoto wengine wanajipanga venye watafanya homework mm. so mimi nilichukua tu remote kwa meza na nikazizima zote mm. na baba amelala kwa hiki kiti kubwa amejistretch vizuri sana mm. Wakati ndizima nikamwambia Jane, "Ebu rudia Kenya umeniambia tukiwa pale nje." Mm. Akasema, "Dadi, si ni wewe ulinishika na ukanipeleka kwa kwa room ya mam, mm. kwa kitanda ya mam, na ukanifunika mko, na mkono yako kwa mdomo, mm. ma, na ukanirepu na ukaniambia siku nitasema utaniua, na hata panga iko chini ya matris ya mam." Mm. Hai mimi siku ngoja, nikamuuliza kama hata nilimuita tu na jina yake mbele ya watoto. Mm. E kama nikamuelezea na kikuyu kumbe ulibaki na watoto wangu ujifurahishange na wao Hello guys what's up what's up everybody this is director Samaritan 254 na kama kawaida hapa ni Eastern TV welcome to uh, this episode of Let's Talk at here at Eastern TV na leo niko kwa mam mam ambaye tumekuwa tukiongeongea na yeye kidogo kidogo na nikaanza kusikiza story yake na nikajua story yake a very painful story of how uh, amepitia mambo mengi sana kush, ku, katika maisha and uh, without wasting time i would like to uh, give us this chance give us this chance niweze kuongea aweze kuongea because this is an episode of let's talk here at Eastern TV mam Mm-hmm. Mambo vipi? Mzuri sana. Uko salama? Niko salama. Yes. Yana. Nataka ukae venye uko comfortable, mm-hmm. alafu ndio uweze kutuambia story yako. Bado kwani unauma bado? Eh, hey, chungu bado inauma tu. Okay, okay. Hey. All shall be well. So, uh, yeah. wewe ni nani kwa watu ambao wako juu? Eh, hey, kwa majina naitwa Bill Hawanjiko Ngige, mm-hmm. mtoto wa kwanza kwa mama yangu, mm-hmm. nilizaliwa na kuru, mm-hmm. njoro. Njoro. Eh. Hey. Yeye ni miaka mingi imepita. Mm, nilizaliwa 1983. Okay. Yeah. Wow. So mm-hmm. uh, mam uh, mm-hmm. umeniambia mambo mengi kuhusu mambo ya maisha yako mm-hmm. na tumekuwa tukiongeongea. Mm-hmm. And this time nataka kukupatia chance mm-hmm. uweze kutuongea utuambie haya mazito ambayo unapitia yalianzia mm-hmm. lini aswa. Okay. Mm-hmm. Mambo nimekuwa nikipitia mazito mazito mm-hmm. yalinianza wakati nilimaliza darasa la nane. Mm-hmm. Wazazi wakakosa kunipeleka shule hapo walikuwa na upungufu wa pesa na nikatosheleka juu kulikuwa na watoto wengine chini yangu tulizaliwa watoto tisa nyumbani na wengine walikuwa wadogo wangu mimi ndio first born so ikabidi tu nikubali hiyo hali na niendelee kutafuta vibarua nisaidie mama kulea wale watoto wengine eh mko watoto wangapi kwenu tulizaliwa watoto tisa eh wanaume ni wanne wasichana ni watano yeah so um awe ndio fast ba kumaanisha yeah. kuna wengine wadogo zaidi yeah. sana wadogo tu wako nyuma okay mm-hmm. nataka tuende straight to the point uh, umeniambia kuna condition kuna mambo ambayo yamekukumba hadi ukajipata kazile, katika zile conditions mm-hmm. uh, story yako ulikuwa umenielezea mm-hmm. i would like you to narrate your story utuambie tu haswa umeweza kufika hadi ukajipata ukuwa na mambo ya ulemavu ambao uko na mm-hmm. mm-hmm. story yangu ilianza wakati nilitoka nyumbani mm-hmm. nikaanza maisha yangu Mm-hmm. Nilishughulika kivenye ningeweza nikaajiliwa vibarua vibarua kama kazi za nyumba mm-hmm. nikaweza kujisaidia na kusaidia mzazi mm-hmm. pale nikajipata nimeolewa boma ya kwanza enye nilijifungua pale mtoto wangu wa kwanza msichana mm-hmm. na mtoto wa pili kijana mm-hmm. na mtoto wa tatu msichana mm-hmm. so ule mzee wakati tuliza naye watoto watatu mm-hmm. alirudi akapumzishwa na Mungu mm-hmm. after aligonjeka kwa muda mrefu mm-hmm. na tukamlaza mahali pema mm-hmm na nikakubali maisha venye ilienda nikabaki nikilea watoto wangu kama single mother so nili si kurudi nyumbani bado nilirenti tu nyumba na nikaanza maisha ingine fresh na nikajikubali nikalea watoto pale kazi za biashara zingine kuajiriwa hoteli unaenda 300 imagine na unajua kazi yangu ya house girl nilianza na 1500 kitambo ilikuwa ni kitambo so pale nimekuwa nikilea wale watoto nikaajiliwa mahali depot kwa sitishato pale kikuyu nikiwa kama 
hoteli ninapika mahali kwa hoteli kwa depot pale nikapatana na mjamaa alikuwa driver wa trailer na tukaongea tukakubaliana na akanioa so nikaolewa boma ya pili nikiwa na watoto wangu wata, watatu na mzee akanikubali vizuri na watoto wangu watatu kwa hiyo nikatondo tukahamia katondo akaniacha pale shambani mi nikakuwa ninalima yake endelea tu na kazi zake nikilea wale watoto pale ndio nikajifungua mtoto wangu wa nne ndiye Cynthia pale nikarudi tena nikabarikiwa na mtoto wangu wa tano ndiye Simon na niko na wote e, lakini pale kuna bahati mbaya ilitendeka sijui ni bahati mbaya hata wacha tuseme ni bahati mbaya juu my first born niliolewa na watoto wangu watatu so ule my daughter wa kwanza ule mzee alimkamata na kamrepu sasa maisha yangu ikakuwa ni kuyumba yumba tu sina msimamo siwezi rudi nyumbani niko na wale watoto na unajua pale mwanzo kabisa nyumbani mimi ndio mtoto mkubwa so mama alifanya kuolewa na mimi mimi si mtoto wa wale male, wale mandugu zangu baba alioa mama nikiwa so tuliolewa na mama so hakuna venye after hii kesi ya huyu mtoto wangu amerepiwa ingeniruhusu tena nirudi pale nyumbani so ilirudi bado nirudi kwa ile maisha ya kurent Unaona nikakubali kubeba watoto wangu wote nikaanza maisha yangu ya kukomboa. Mm. Yeah. Wow. So mm. ni, ni nini hasa kileza kukufanya hadi ukafika mahali ambapo umefika umeniambia kwamba unasikia mm. kuna maumivu ambayo uko nayo kwenye mbavu mm. ni nini ni nini. Ndio fike uh, ukuwa na hayo maumivu ni nini mm. kilikufanyikia? Okay. Wacha niseme pale wakati nilishift sasa after huyu mzee amefanya kile kitendo kwa mtoto wangu mm. nilikuwa nimegonjeka nikiwa na huyu mimba ya huyu mtoto wangu mdogo mm ndiye Simon Njoroge mimba ikiwa seven months nikagonjeka ile ugojo ya anemia kukosa damu mwili na nikalazwa katondo hospital for two months two weeks so nimemwachia wale watoto na nimemwaminia wale watoto najua alinikubali na wale watoto sina shida na ye mi nikaenda ward nikiwa pale kumbi alikubali alilepu kale kasichana kangu kakubwa na mi bado ninaumia pale kwa wo, kwa ward kwa bahati mbaya kukagomo hospitali so nikakaa bila kupokea damu juu akukua matibabu ni shida tu nilikaa sana bila kupata damu na wakati nilipata damu mimba bado ina grow ikabidi nirudi nyumbani tena nirudi nijifungue mm-hmm. wakati nirudi nyumbani si kujua kenye kinaendelea mm-hmm. na nikarudi wodi tena kujifungua mm-hmm. mtoto wangu wa tano kijana mm-hmm. na nikarudi nyumbani na mtoto vizuri sana yeah. nimejifungua salama mzee akanikujia vizuri wodi na tukaenda nyumbani mm-hmm. sasa pale nilikuta watoto hawana furaha Nikafikiria maybe furaha imekosa kwa sababu venye nimekuwa mgonjwa sana mm-hmm. ndio watoto wananishangaa nimekujaji mm-hmm. na nimeponaji na wananiogopa wanakaa mbali na mimi mm-hmm. si kujua ni nini naendelea mm-hmm. na tukatosheleka tukapika vizuri tukakula tukafurahia na tukalala mm-hmm. kesho yake asubuhi ilikuwa on sunday mm-hmm. my brother akanitembelea mm-hmm. from kikuyu mm-hmm. Mandugu zangu wote mimi ndio nimewaita huku Nairobi. Mm-hmm. Juu nilitoka kwetu mapema kitambo sana nimefanya class 8 nikaanza kuajiliwa kazi za nyumba mm-hmm. Nairobi. So wote ni mimi nimewaita kulingana na hali ya nyumbani wanafikanga class 8 mm-hmm. wanakosa kuendelea. Mm-hmm. Sasa pale nyumbani ni ile kibarua kuchunia ngombe za wenyewe, kulimia watu. Mm-hmm. So mi nikiwa huku ninaona kuna kazi za mijengo mm-hmm. ninaweza ita hawa mandugu zangu na wajisaidie. Mm-hmm. Nikaanza kuwaita mmoja mmoja. So kuna mmoja kwa hapa Kikui wakati niligonjeka hakukuja kuniona na mm. Sasa hiyo Sandy akasema atakuja kunivisit nyumba. Mbani. Akatembea na akanipata vizuri na mtoto wangu nimejifungua tukaongea vizuri na huyu mzee wangu akampokelea vizuri tu. Mm. Lakini hakutoka nje. Ilikuwa Sandy. Hata ile kwenda kutafuta fegi huko kwa barabara hakutoka. Mm. Alishinda tu kwa kiketi na nikamshangaa nikamuuliza, "Eh kama hata kuoga leo hautaoga. Imagine hakutoka hapo. Alikuwa tu anatuma watoto sigara ya toki. Mm. Ni kama alikuwa anaona aidha akitoka my daughter atapata nafasi ya kuongea na nko yake mm-hmm. amuelezee shida yake. Okay. Sasa hakutoka na mimi kujua chochote. Nikasema hey, maybe mzee ametulia venye nimekuwa mgonjwa, mm-hmm. pombe imepungua pungua, si kujua ni nini inaendelea. Mm-hmm. Ndugu yangu akakubali kurudi nyumbani masa yake wakati ilifika ya jioni mm-hmm. na yeye tu ndiye alimsindikisha mpaka stage. Mm-hmm. Tukabaki na watoto. Nikaambia my daughter, ju jikoni kuna kuni sasa tulikuwa tunatumia zile jikoni za za ushago zile mm-hmm. zinajengwa kando yeah. zinatumia mawe tatu mm-hmm. na kupikia kuni mm-hmm. nikamwambia enda nje wakishe moto dadia kitoka kusindikisha anko 
tujue Kenya tunapi tunapika sapa my daughter hakuenda kuhakisha moto mi nikachukua mtoto wangu nikamnyonyesha nikaona mtoto ana usingizi nikamwekelea tu hapo kwa kiketi nikafikiria eh hey, hebu nitoke nitafute my daughter Jane kanaitwa Jane ndio first born Jane kama ameyakisha moto kutoka jikoni giza Hey, naye mzee ndiye anaingia kutoka barabara kusindikisha maibra mm. mimi kuitana nje jen 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 anaitika mm. juu kwa mti wa muembe mm. kulikuwa na mti mkubwa sana kwetu wa maembe mm. na maembe yalikuwa yamekoma mm. so nikashangaa mtoto amefikiria kukura maembe usiku na maembe mchana yote yameshinda nayo ni nini kumuita kumbe mtoto amefunga kamba kwa mti juu mm. anataka ajinyonge so Ayu mtoto ameka ngapi Sa, alikuwa 12 years. years imagine mm-hmm. so sisi tukiwa kwa nyumba na my brother na my husband mm-hmm. mtoto ameshinda nje akijifunza venye atafunga ka? kamba kamba jua watoto nimewalelea Nairobi mm-hmm. hakuna venye anajua kufunga kamba mm-hmm. so pale tumeenda nyumbani mm-hmm. ushago mm-hmm. kuna hizi kuni tunavunja pale mm-hmm. kwa msuni mm-hmm. so niko na kamba mm-hmm. hajui venye inafunga mm-hmm. imagine the whole day ako nje anashinda akitafutana mm-hmm. na kamba venye ataifunga yeah. Sasa alifunga na mimi sina habari. Jioni mm. nimemwambia nenda kuhakisha moto. Mm. Imagine mtoto wako kwa muembe juu. Nikamuuliza Jane nini unafanya juu kwa muembe? Ah mam, nimeona heri ni jiwe. Mm. Eh Jane. Mm. Ujiwe kwa nini na kwetu wa patikana kesi za kujiua mm. Mm. ama kukunywa dawa tunanga mtu kwa familia amewahi jitoa uhai na hiyo njia. Mm. Ebu shuka chini unieleze. Mm. Imagine mtoto aliniambia mam hata nikikuelezea mm. mimi bado nitauawa. Mm. Heri tu mam ni jiu. Mm. Nikamwambia hapana Jane. Mtu wa uawi tu hivyo hivyo. Shuka tu. Shuka tu tafadhali. Mm-hmm. Mtoto alikubali na akashuka chini, mm-hmm. akanielezea venye kuliendelea, akaniambia mamu, wakati ulienda ward, mm-hmm. dadi alinishika na akanipeleka bedroom yako mm-hmm. na akalala na mimi kwa kitanda yako mm-hmm. na akaniambia mamu, siku yenye utasema nitakuua. Mamu hata panga iko chini ya matris yako. Okay. Ai nikamwambia Jane, hakuna kitu kama hiyo. Hebu tuingie kwa nyumba uniambie dadi akisikia. Mm-hmm tukaingia vizuri na mtoto wangu kwa nyumba lakini anatetemeka mpaka skati unaona mwidomo ribs mm, mm, zinatingika mm. akasimama tu pale kwa mlango na mimi nikaketi hapo kwa mkono kwa kiti sasa mm. so tv ilikuwa on ufa ilikuwa on radio mm. sauti mm. na ni, a, ni sande jioni hawa watoto wengine wanajipanga venye watafanya homework mm. so mimi nilichukua tu remote kwa meza na nikazizima zote mm. na baba amelala kwa hiki kiti kubwa amejistretch vizuri sana mm. Wakati ndizima nikamwambia Jen, hebu rudia Kenya umeniambia tukiwa pale nje. Mm. Mtoto wako hakuogopa. Alisema tu mamu wakati ulikuwa wodi, dadi alinishika, akalala na mimi na aliniambia wakati nitasema mm. ataniua. Mm. Mamu sasa juu nimekwambia, mi mamu nitauawa. Nikamwambia Jen, hakuna kuuawa. Hakuna venye mtu anauawa tu hivyo hivyo mm. Jen kama kuku. Jen hautakufa utaishi. Hebu sema utaishi mtoto waongei. Mm. Sasa yeye yako kutetemeka juu ameongea. Mm. Naye baba wakati alisikia venye mtoto amenijibu mm. alisema umbwa gasia. Sasa bonako. Mhm. Mm. Kwani mimi sina akili mzuri ninaweza kushika aje Jen na venye nimewalea vizuri? Si nyinyi ni watoto wangu wote. Mm. Mbona Jenny siku ile nilikupata na kijana pale kwa barabara na nikakuchapa vibaya sana? Mm. Jenny akaogopa sasa. Akasema dadi, si ni wewe na ukanipeleka kwa kwa room ya mamu, mm. kwa kitanda ya mamu, na ukanifunika mko, na mkono yako kwa mdomo, mm. ma, na ukanirepu na ukaniambia siku nitasema utaniua. Na hata panga iko chini ya matrisi ya mamu. Mm. Hai mi siku ngoja, nikamuuliza Kamau hata nilimuita tu na jina yake mbele ya watoto. Mm. Eh Kamau nikamuelezea na kikuyu kumbe ulibaki na watoto wangu ujifurahishange na wao sasa nikus, n, nilisema na kikuyu kwa ugwe ya dada ari wodi uratigirwa na shiana shia kwa weke na na shio haya ni mmoja ameelezea sijui wengine umewafanyia kitendo gani mm. kuna vijana nimezaa vijana wawili mm. wasichana ni watatu mm. sijui wengine umewafanyia nini mm. maybe umewapitia wote akaniambia umbo akasia mtajua kwenu ni rogoro leo sasa rogoro inamaanisha ninakuru eh juu wanaitanga ro, e, watu wa huku wanasemaga rogoro mm. nikamuuliza haya leo ndio umejua kwetu ninakuru mm. ah wewe ndio utaenda wewe ndio mwepesi mm. imagine alienda tu nje na akazima stima kwa meter box mm. sasa nigiza mimi niko na kale kama mtoto kangu ka two days 
nimekaladisha tu hapa kwa kiti sasa kimeumana moto ijakishwa nje my brother ameenda mm. so sisi kwetu sasa ni giza na vita mm. aliingia tu kwa nyumba akasema mtatoka huku si kwenu waweru akaita my son sasa second born mm. mwenye amefuata jini mm. waweru si unajua kaburi ya baba yako mahali iko mm. juma e, husband yule wa kwanza aliaga mm. after kugonjeka mm. nikabaki na watoto watatu Watafia. so aliita waweru akamwambia si unajua na kikusi unajua kaburi ya baba yako mahali iko mm. nikamuliza ni maneno gani umeanza kwa bilia watoto hapa. Ah ah, hakuna mtu ajui baba yake. Wewe fuata njia uende uonyeshwe kaburi ya baba yako mahali iko. Nikamujibu wewe ndio mwepesi wewe ndio utatoka. Akaniambia tu tasumbuana ataniachia boma ya atoke aende. Saa akatoka nje kuongea na simu akipigia dada yake akamuelezea kuna dada amezaliwa wamezaliwa watatu kwa kuna madada wawili mm. mmoja kwa wangige mwingine yako katondo bado mm. sasa anaongea na mwenye kwa wangige anaitwa Wairimu mm. akamwambia Wairimu huku huyu bibi ananiekelea nimeishi kurepu watoto wa okay. na mimi nikakuja nyuma yake mm. akiongea na simu nikasema eh hey, ameishi kujifurahisha na watoto wangu nikiwa wodi aliniekelea silap sasa na mimi mtoto nimemwacha kwa kiti nikajua sasa hapa nitatorokaje niache huyu mtoto mm. nilirudi tu kwa nyumba nikachukua bed sheet mm. juu sasa ni giza hakuna mm. venye nitaenda kutafutana na baby show mm. na hata sikuwa nimenunua mavitu za mtoto manguo mm. za mtoto mm. juu najua tunajifunguaga na baby show kama mbili mm. after ukijifungua ndio unafanya shopping mm. mimi nilienda nikachukua bed sheet nikarapu mtoto wangu vizuri kikaumana akasema tutaenda na nikatoka na mtoto wangu mm. kutoka na mtoto ndiye akaniita Akaniuliza mbona uwezi ongea na huyu msichana wako vizuri akuelezeni nini iliendelea. Kuna siku nilimpata na kijana pale kwa barabara na nikamchapa vibaya sana. Nikamwambia mbona hakusema hivyo amesema leo jana na juzi. Mbona amesema leo na we umeishi tu kunyamaza. Hapa hakuna kitu kingine. Sasa wewe machozi yenye umenifanya nilie hautaingia kwa kaburi kama ujaili? Eh ujaili pia. Sasa wakati alituvurusha mimi nilimwambia hakuna mahali tunaenda wewe ndio utato? Tukarudi tena na watoto kwa nyumba kukakaa kidogo sasa ni furugu mm. masaa inaenda mm. maybe ki, ilikuwa kitu kama saa saba hivi mm. akatoka na sirasha mm. na unajua sirasha za pale zinakaa kisu yeah. za kufieka fence yeah. so alinirushia ile sirasha mm. na mimi nikakuwa nimetoka niko kwa gate mm. ni zile geti za kwetu ni zile zinajengwa na kuna ka frame kako pale juu hizi yeah. za ushago yeah. kadogo tu kamlango kadogo mm. nilishika tu ile ka frame hivi mm. so nikainua miguu sirasha ilipita chini ya yeah. na unajua katondo kuna mabonde mm. na milima mm. so pale kwa geti kuna kaa kamuinuko kidogo mm. wakati nilishikilia miguu ilipita tu chini mm. he nikaona kweli hapa kimeumana mm. itabidi nirudi nitoe watoto tuto tumuachie boma yake mm. nilitoa watoto wangu na tukaenda kwa mandizi kwa shamba sasa mm. shamba yao iko hapo mm. iko na mandizi ni mali ya baba yake mm. baba aliaga na mama mm. so kuna mandizi kuna ovacado tulijirusha tu kwa ndizi mm-hmm. usiku kuna nyesha manyunyu mm-hmm. mtoto wa two days mm-hmm. sina baby show mm-hmm. na hajawahi gonjeka mpaka leo mm. tangu hiyo siku mm. na kuna nyesha tulilala nje mm-hmm. so after kulala nje mm-hmm. nikaona hapana hii maneno hata sita inyamazia mm. kama ni kumearibika kumearibika mm. so asubuhi asubuhi nikajifanya ninarudi kwa nyumba nikamkuta ametulia tulia mm. nikaona amevaa alikuwa na drive matrera mm. nikachungulia bedroom mm. nikakuta amechukua DL driving license yake kwa meza mm. nikajua hiki hatu ameva huyu ameenda job mm. so nika nikaangojea atoke aenda ende nikatarisha watoto wangu wa wadogo wakakimbia shule mm. tukabaki na my daughter mm. mtoto wangu mdogo huyu nimejifungua nikamwacha kwa kiti mm. nilivaa tu slippers nikaambia jen jen oshia utu tu vyombo hapa nje kwa mlango mm. ukiangalia mtoto na ujichunge mm. nimeenda hapa kwa duka ninakuja mimi mm. venye nilitoka nilichukua tu enti bob kwa meza mm. nilikimbia mpaka gatondo police station mm. nikalipoti nikaelezea venye kunaendelea mm. imagine askari wakaniruka wakaniambia we mama tunajua mama wa siku hizi mm. mko hapo ndio mshikisha wanaume wenu mm. mubaki mkigawa mali yao mm-hmm. so unataka huyu mzee ashikwe wewe na watoto wako mubaki mulidhi mali, mali yake nikawaambia hapana mimi nimekuwa kwa wodi mm. lakini venye mtoto amenielezea mm. ndio maana nimekuja kuripo kuripoti sina uhakika kweli hata mimi mm. lakini venye mtoto amenielezea nimeona tu nilipo wakaniambia wewe mama enda ukuje na huyo mtoto so ilibidi nirudi sasa nikashindwa kweli inaweza kuwa ni uongo jen juu sasa ikiwa ni uongo mimi ndio niko kwa shida mm. sina uhakika pia mimi mm. nilirudi kwa nyumba nikachukua mtoto wangu nikaongea na yeye vizuri nikamuuliza jen ukweli dadi alikushika kanielezea yeye mama 
na akaniambia siku nitasema ataniua mm. mamu sasa nikose kusema kwa nini mamu hata heri ningejiua juu sasa kukuambia ndio nitauawa nikamwambia jeni hautakufa mm-hmm. so nikanyamaza hapo nikitafuta namna nitamuongelesha mm-hmm. ndio tukubali akubali tuende wapi mm-hmm. polisi mm-hmm. kuna ndania tulikuwa tumelima tulikuwa tunalima na maji mm-hmm. so kuna hapo nje tu tumemwaga kitanda moja bed mm-hmm. ya ndania mm-hmm. na zimefika kukoma Mm-hmm. nikamdanganya nikamwambia jin itabidi tungoe hizi ndania mm-hmm. judadia tupei chochote mm-hmm. hata amekasirika na sisi mm-hmm. tungoe hizi ndania tupeleke tuuze mm-hmm. tupate ke venye tutajisaidia mm-hmm. kulikuwa hizi paper bag zenye zilibaniwa hizi mm-hmm. za yelo mm-hmm. mimi nilingoa ndania tukiwa na mtoto wangu tukaziweka tu kwa paper bag nikamwambia tutaenda nazo kesho mm-hmm. tuziuze gatundu mm-hmm mtoto akakubali sasa ni kumuingisha box ndiye akubali na imagine nimepewa ubinamba mm. lakini hiyo ubinamba ninaificha mpaka kwa fence mm-hmm. nje mm. kwa shamba nje mm. ninaifunga na polyvin mm. juu akiona tutaisha mm-hmm. so ninaificha nje mm-hmm. nilichukua tu kaubi kangu pale kwa fence mm-hmm. tukaandamana mpaka gatondo nikamwambia Jen hizi ndani ya tutauza police station mm-hmm. pale ndio zinanunuli yango mm-hmm. sana mm-hmm. mtoto tukaingia police station nikaingia pale ubi mm-hmm. nikaelezea nimekuja na ule mtoto mlinituma mm-hmm. ndio huyu hapa nje mm-hmm. eh hey, mama ingia na yeye muende ofisi za crime mm-hmm. mimi nilichukua tu my daughter nikamwambia Jen sikuje tuuze ndani ya pande ina ndiko wananituma mm-hmm. Na mtoto hakuna ndani ya tunauza. Mm. Sao unaona nimebeba kama mtoto mm. kangu na mikono mm. na imagine nimeteseka juu nimekuwa kwa wodi two months. So ile kudungwa mashindano mm. hata nguvu ya kuhold huyu mtoto Akuna. sina. Tena mimi nimejifungua huyu mtoto niko mm. na three days sasa. Mm. Sasa sina ile nguvu bado nina breed bado sina nguvu niko na stress sielewi ni nini inaendelea mm. so hata kubeba huyu mtoto ilikuwa inanishinda juizi mikono zilikuwa zina mm. zinadunga dungo zikiongezewa maji mm. damu mm. niliteseka sana kwa wodi mm. mtoto naye anakabeba paper bag na ndania na mwamvulia mtoto mm. kuingia pale kwa crime mm. maskali walijaa mm. Na wakaniambia wewe mama kama umeleta msichana wewe toka nje mm. tubaki na msichana mm. walikuwa maybe askari kama sita hivi ama wa saba mm. Aya msichana wangu akabaki ndani. Akahojiwa, akahojiwa, akawaelezea. Mimi niko pale nje. Ndio wakaniita. Wakaniambia inaonekana hii kesi yako inaweza kuwa ya ukweli. Sasa kenye tutafanya, itabidi tuende po- hospitali apimwe tuone kama ni ya ukweli. Gari ikaletwa. Rad Rover. Imagine sijawahi ingia hiyo gari. Mm-hmm. Niliingia na mtoto wa 3 days. Mm-hmm. Mtoto wa juu chochote. Mm-hmm. Malaika wa Mungu mm-hmm. na my daughter. Mm-hmm. Ik- Tukaambiwa turuke nyuma. Ule askari akaingia mbele driver na askari madam walikuwa anaitwa Mary Mkamba hata leo hii bado wako. Na ninamshukuru sana mahali Mary yako juu alinisaidia kwa hiyo kesi yangu. Mm. Juu aliniambia wewe mama si kwenye utahepa hii kesi. Juu wakati tulienda pale hospitali mm. mtoto alipimwa. Hata hatukupanga laini. Patient mmoja alitoka sisi tuliingia tu na askari. Mm. Tumefuatana askari mtoto wangu na mimi. Hiyo ni lini sasa? Na mtoto wangu nimembeba. Ilikuwa 2017. 2017. Eh, yeah, ilikuwa 2017. Mm. Kuingia ward, kuingia kwa hospitali, mtoto kuupimwa kidogo kulalishwa na daktari kwa bed. Kufinya finyo tumbo. Ai daktari akaniambia, "Huyu msichana hata inaonekana ako na mimba." Oh yeah. Gai nikamuuliza daktari Unikumbuki na nimeishi hapa kwanyu mkini, mkiniongezea damu. Akaniuliza haya ni wewe bili, ha nikamwambia si ni mimi. Mm. Oh ulijifungua eh, nikamwambia mtoto kijana ndio huyu. Na sasa kama msichana ako na mimba, na mimi nimezalia huyu mzee, na msichana naye anasema mimba ni ya baba, hii maneno inaendanga aje. Aka daktari aliniambia, "Ah ah mama, endeni kwanza rab, alafu mtakuja." Tukatoka mimi na Mary askari na mjeni wangu tukaenda rab. Kufika rabu msichana alipima pimo tu kidogo tukarudishia daktari resort. A daktari akaniambia ako na mimba na hii mimba inaelekea miezi tatu. Mm. Iko miezi mbili na na kama wiki hivi. Mm. So ako na mimba kubwa. Mm. Nikamuuliza sasa hii maneno itakuaje? Jumi sijawahi pitia shida kama hii tena. Mm. Na ni mzee wangu nimezaa na yeye, mm. pia azae na mtoto wangu. Mm. Akaniambia sasa hiyo ni, ni kesi yako mm. na daktari na mzee wako. Mm. Madam Miria kaniambia sasa tokeni turudi kwa gari twende mbele. Tukarudishwa kwa ile gari sasa machozi. Sweat mm. nilikuwa natoa jasho tu nyembamba. Inakata kutoka juu mpaka inapita kwa mgongo hadi chini. Mm. Mtoto naye amelia nikale keupe lakini kametani sasa red. Mm. Mimi mamu nataka tu kusoma. Mm. Mimi mamu ambia wa madak- ma- madaktari mimi nataka tu kusoma. Mm. Sasa mimi nashindwa kumuongelesha. Mm. Sasa mimi nalia na yeye pia analia mm. na tuko nyuma kwa gari hii mahindi ta nyuma mm. so tuko wawili tunaliliana hakuna mm. mwenye anaongelesha mwingine 
tukafika pale polisi tukashukishwa tukapelekwa pale tena kwa crime askari wakafurahia wakaniambia mama unaona ukweli umepatikana na imagine walikuwa wananikuza mm. yani na uchungu sana wananiambia kama hii kesi ni ya uongo wewe ndio unaenda ndani hatutaki mm. kujua kama mtoto ni wa siku ngapi mm. so nilikuwa bado na uoga isikuwe ni uongo huyu mm. msichana anadanganya mm. tena mimi nikuwe ni mimi nitaumia mm. bahati mzuri kesi ikajitoa tu atako na mimba mm. kurudisha ripoti pale askari wakaniuliza ah mama sasa ma- m- resort zimetokea mambo tunaona sasa tuta kesi hii ke? mm. kesi mm. tukapelekwa pale kwa crime tukaambiwa sasa itabidi muende nyumbani kesho mkuje muandike statement sasa nikawauliza sasa hii hali yetu venye tuko hivi tunaenda nyumbani aje wakaniambia we mama sasa msichana juu ako na mimba hakuna njia nyingine tunaweza fanya juu atuwezi fanya abortion hmm. hii ndio sasa itakuwa witness yeye ni mtoto wa 12 years 12 years my daughter oh, yeah, yeah, yeah. sasa na mimi niko na mtoto wa 3 days hmm. sasa hii mimba hakuna venye itafanyiwa hmm. na iko 2 months 2 months, two months. Two months. Hey, two months hmm. inaelekea wiki mbili hmm. Miezi miwili na wiki mbili inaelekea wiki mbili. Hakuna mm. Kenya tunaweza fanya. Mm. So itabidi tu hiyo mimba ikae mm. ndio itakuwa witness. Mtoto ni muyang. Mimi sina namna. Mm. Unasikia venye nimelelewa maisha ya nyumbani? Mm. Mimi ndio mkubwa. Mm. So hakuna venye nitarudi pale nyumbani na hawa watoto wangu. Mm. Sasa nikaanza kujiuliza hata heri tu ningetosheleka na ule mzali aga mm. nikae tu na watoto wangu watatu. Mm. Sasa hapa nimejiongezea watoto wengine mm. wawili. Mm. My daughter naye watatu. Mm. Unaona mm. wenye siku nao. Mm. Nimeongezea juu ya wale wata, watatu. Na mzee ndio huyo sasa. Haya, niko roho chini lakini nilijikaza tu mpaka tukarudi nyumbani na mtoto wangu. Imagine hata tukukumbuka kuna matatu. Tulikanyanga mguu kutoka Gatondo polisi mpaka Ishaweri. Tulikuwa tunakaa pale Ishaweri. Tulikanyanga mguu. Hakuna kuongeleshana mpaka kwa nyumba. Imagine hiyo siku huyu baba alifika mapema sana. Masa yake ilikuwa ya saa mbili saa tatu na anakuja akiwa mlevi. Hiyo siku aliingia mapema mapema kitu saa tisa. Sasa venye aliingia mapema mimi nilikuwa nimeonya my daughter nikamwambia Jenny usijaribu kuongea kitu. Kusema kuna mahali tumeenda. Judadia kijua tutauawa. So my daughter venye baba aliingia. Imagine alimuanza story tumeketi anakatakata cabbage mzee akaingia kama saa tisa. tuko wawili tu na mtoto wangu watatu mm. venye baba alikaa chini my daughter alishindwa kuvumilia akamwambia dadi hmm. kitendo umenifanyia mm. nimekuachia Mungu tu gai gai mimi nikasema sasa huyu msichana anataka kutoboa mane. maneno sasa mimi namrusha tu jicho juu akitoboa mm. mimi tumeisha tutachinjwa mtoto wa 12 years akona eh, that courage imagine akamwambia dadi kenye umenipitishia hata mm. we utapitia tu ukiwa ulimwengu huu nikikuona mm. dadi kwa nini umeniharibia masomo yangu yote na nilikuwa sasa ndio ni join form 1 kalikuwa mm. kamefanya class 8 mm. sasa ndio kajoin form 1 sasa unaona kamepata mimba na pale askari wamewambia hakuna venye tunaweza fanya mm. hii mimba ndio witness so huyu mtoto akae akubali kulea mimba arudi ataendelea na masomo afuta akiza Mtoto kitambua elewe hiyo maneno anasikia amumwambi venye anataka. So mtoto ya alinyamaza tu akaangalia baba yake akamwambia dadi kitendo umenifanyia au talala kwa kaburi kama hujamwaga machozi yenye mimi nimemwaga. Mm. Nikanyamaza nikasema gai katatoboa siri uzuri akaa kutoboa. Mm. Baba alikaangalia tu hivi akaniambia mama jeni suongeleshe huyu mtoto. Mimi niko na akili zangu ninaweza shika huyu msichana. Mm. Sasa ajui kwenye tumeenda mm. na sisi tumekimia ki mm. na imagine hakuwaijua tulinyamaza hivyo mpaka mm. siku alikuja kushiko. Juu tuliambiwa ndeni mkuje kesho. Wakati tulirudi kesho yake hata zile ndania hatukuuza tulizitupa huko kwa barabara. Juu hata si ndania tulikuwa tunaenda kuuza, mm. tulikuwa tunaenda polisi sisi. Tulizitupa huko kesho yake tukaamkia tu pale. Mm. Na imagine hata fia hakuna. Unaona zile pesa mtu analete yango kwa wadi kama umelazwa mm. wa, wageni wanakutembelea mm. majirani wanakutembelea wanakupea kamia kamia mbili nilikuwa nimejisevia mm. sasa hiyo ndio transport mm. juu huyu mzee hakuna kitu anachanga kwa nyumba mm. tangu alijua mtoto anajinyonga juu ya kurepiwa mm. yeye yeah, alikaa kinyume na sisi kabisa hakuna mm. kitu anatuachia sisi hatupikangi tumeishi barabara Akikuja jioni apate tunapika tokeni murudi kwenye nakuru. Mm. Siku nyingine anakuja na mudi mzuri. Siku nyingine chakula akipata tumepika zina mwago. So tumeishi maisha kama mm. kuchanganyikiwa. Mm. Akikuja na mudi baya tunalala kwa mandizi. Mm. 
Haya ndio ikafika siku moja nikasema ai hawa askari waliniambia nirudi watakuja kunishikia mzee na wakanipea namba zao lakini simu sina huyu mm. mzee alikanyangia simu yangu chini ile siku tu nilikuja kwa masikio yake kumwambia mbona una umeishi kunilepia watoto akiongea na sista yake mm. ile simu yangu alishika tu na kaikanyangia after alinigonga slap mm. alishika simu na kaikanyangia chini so hata nikipewa namba pale nimeandikiwa lakini sina Ayana simu. Haya, sasa wakaniambia wewe mama rudi tutakuja kukushikia mzee wako. Anaingia masanga masaka magani nikawaelezea saa mbili saa tatu. Hawa kukuja kesho yake tena nikarudi. Nikawaambia mbona mkukuja na alikuwa. Wakaniambia leo tunakuja. Hawa kukuja bado. Siku sasa zinaendelea. Imefika Thursday. Hawaja kuja bado. Friday nikawaendea hawaja kuja. Saturday mm-hmm. ndio niliwaendea. Sasa hiyo nilikuwa nimeamua Imagine wiki mzima tumekana huyu mzee na graj mm. na hawajamkujia mm. ni maisha ya kuhepa hepana mm. kukaa panga umejua mahali iko juu kitu yote anaweza shika umeondoa mm, alikuwa violent eh alikuwa kai alikuwa yani alikuwa tu mzee hata ungedhania anaweza fanya hiyo kitendo hata mm. mimi mwenyewe nikienda polisi nilikuwa tu mm. na baba ika isikuwe ni uo mm. ni uongo juu venye nilimjua na watoto mm. si kujua anaweza fanya alikuwa mwenye asira angefanya kitu yote after amelewa wow. eh lakini alipenda watoto wake sana mm. juu hakuna siku alikuwa anaendanga kazi on monday mm. anakuja friday hakuna mm. siku aliwahi kuja mkono tupu mm kila akikuja aidha ka jacket ka troza akuwa itembea mkono tupu mm-hmm. akikuja after ametoka job mm-hmm. alikuwa amependa watoto wake sana na mtoto ambaye alilala na ye. alikuwa mtoto wake yeye mwenyewe kumza ama alikuwa Ali, mwenyewe alikuwa amekuja na yeye alinioa na watoto wangu watatu mm-hmm. sasa huyu mtoto wangu mwenye alilala na yeye mm-hmm. baba yake aliaga oh. Okay. So, so, so ule afta tumemuzika nimekaa kama maisha yangu ya kupiga vibarua mm-hmm. ndiye amenioa na watoto watatu mm-hmm. so hata akifanya hii kitendo mm-hmm. si damu yake mm-hmm. unaona mm-hmm. saa mimi nilichanganyikiwa na imagine si kuipigia watu wetu simu mm-hmm. juu sina simu mm-hmm. nimetoka wodi hadi wale wajaijua ah nilirudi sasa nikawajulisha mm-hmm. afta mzee amshikwa mm-hmm. sasa mm-hmm. nikawaelezea venye kuliendelea mm-hmm. lakini dada yake alijua mm-hmm. juu alimpigia simu hiyo usiku tu akamwambia mm-hmm. wailimu huyu mama ananiekelea nimeripu mtoto wa mm-hmm. so watu wa familia yake walijua lakini watu wa familia yangu mm-hmm. na kwetu ni nakuru hawakuwajua mm-hmm. mimi ninateseka tu na watoto wangu kulala kwa mandizi ya kuna mtu wetu anajua sina simu mm-hmm. sina nguvu ya kutembea kutafuta simu niko na stress huyu mm-hmm. mtoto nitamwacha ajinyonge ajifanyie kitendo mm-hmm. so ninawinda hawa to mm-hmm. usiku na mchana hakuna mm. kitu ningefanya mm. tukakaa hiyo maisha tu sasa venye niliona sasa dimefika ah askari wayakuji kushika huyu mtu ikabidi sasa niamue my daughter mungu tu akamtumia akaanza kuuliza baba yake daddy ile birth certificate yangu si ni wewe ulibaki nayo round ya mwisho na unajua tunaenda kutafuta high school daddy hizo makaratasi zangu umeniwekea wapi akamwambia jim ingia huku ulete ile bag yangu ya makaratasi tuone kama ziko pale ilikuwa majioni jioni mm. kama saa moja hivi mm. nikaona wame wameongea vizuri na mtoto mm. na watoto wengine wanasikizana mm. venye niliona wamemwaga zile makaratasi kwa meza mm. Mimi nilichukua tuka mtoto kangu kwa kiti. Mm. Nikawafanya sasa taya nje kuhamiakisha. Hasira zake zilikuwa zinaenda chini, zinarudi. Kuna wakati anazima stima, kuna wakati anaakisha. So kuzima stima ilikuwa inasaidia nini? Ilikuwa inasaidia. Ni kama kitu ilikuwa feelings. Mm. Ni kama alikuwa anaona hii jambo itakuja ku, kutokea. Mm. Wacha ni jiharibu ama ni haribu wa watu. Mm. So akizima hiyo stima nilikuwa nafikiria anataka atutoe uhai mm. ama yeye ajifanyie kitendo. Hiyo mm. kuzima stima unajua kukiwa na giza uwezi muona. Yeah. Sasa ni kama nilikuwa naona ako na mpango fulani. Mm. Alikuwa anazima leo kesho anafungulia. Mm. Na unajua mita box akiweka padro kwa kai mm. na ufunguo ni hivyo tunakaa tu kwa giza na tutafungua tukutwe wapi? Sasa tunakaa tu hiyo maisha ya giza. Yeah. Na ni pale ikeshagi mm. ushago. Mm. Sasa ni moto wakisha kuni muotumie mm. hiyo mwangaza. Hatuna mm. ta. Atu... lazima mkuu in good condition eh, na ye. Eh, mpaka tujifanye eh. rafiki. Eh. Sasa mtoto alijifanya tu rafiki na ye ili apewe zile ma birth certificate zake mm. na resort zake za mm. za primary. Mm. Haya mimi nikaona wamemwaga makaratasi kwa meza. Mm. Nilichukua mtoto wangu kwa kiti na kalikuwa na baby show ya white mm. nikasema na kulikuwa na mwezi mm. nikasema akiwa mzee Mungu amkubali tu akae hapo atulie asitoke nje juu kwetu kulikuwa na kamulima ukienda kutokea kwa stage mm. kabarabara ka ushago yeah. nepia glass nepia glass mm. kanjia nikanyembamba mm. hivi ndio upate lami mm. nikasema akitoka nje anione nikipanda mm. akinitauawa mm-hmm. na alikuwa na mbio 
hata walikuwa wamemunike name walikuwa wanaitwa pau juu sasa anaitwa kamau sasa akiwa shule juu ya mbio wa wakiwa kwa field wakicheza watoto walikimshangilia walikuwa wanasema pau badala ya kamau wanasema pau so walikuwa wanaitwa pau tena amefanya kazi ya conductor so walikuwa wanajulikana akiwa na gari ni ya pau so watu walikuwa wanamjua kwa mbio ni mkali nikasema huyu akitoka nje anipate mm. mimi nimeisha mm. jumbio yake mm. itanishika tu mimi mm. nikawaambia nikafanya watoto shui sita inaumulika nje mm. niko nje mm. ni kitu saa moja wanaangalia makaratasi kwa meza nikachomoka na mtoto Chumoka. wangu nikapanda aku kutoka nje nikasimamisha gari nikisimamisha naona hapa nitasimamisha maybe kuna mtu jirani ananiona mm. afikisha ripo bibi ameenda wapi usiku na mtoto mm. so ninaenda enda mbele mbele mm. mati kinifikia inanipita mm. yenye inanifikia inasimama imejaa so nilikuwa natumia mpaka kuoko mm. wakati yenye ilisimama ilikubali kusimama nikaingia gatondo polisi kitu saa moja na nusu mm. nikawaambia sasa nyinyi mnataka ni wawe na watoto huyo mzee mahali imefikia saa hii mm. hata nafikiria nitakuta amefieka watoto watoto mbona mm. mjakuja kumshika hizo siku zote saa hii nimemwacha kwa nyumba mm. nisaidieni mm. wakaniambia wewe mama kesi yako hata mwenye ako nayo hayuko kazi leo mm. ako off mm. ai nikamwambia sasa shida iko hapo siezi rudi sasa nyumbani mm. juu ninajua pia yeye mm. amenitafuta mm. so nikirudi mpaka niseme nilikuwa wapi mm. na hiyo ni vita ingine mm. so mimi munisaidie venye mtanisaidia na ninadhani saa hii amefieka watoto wangu wakaniambia wewe mama kesi yako ilikuwa na nani aki maskari wanaongea vibaya mm. kai imagine pale kwa OB hata yeah. wana huruma wananiambia wewe kesi yako ilikuwa na nani na waambilia vizuri ilikuwa na madam Mary hapana ilikuwa na madam mwingine alikuwa anaitwa sijui hiyo jina ilisaulika Wachana. na huyo madam walipass mm. sasa ikasemekana tena iko na madam Mary mm. na madam Mary ndiye ako off mimi nikamwambia ina shida mwenye tu hako situende naye wakaniambia kuna mtu mwingine tunaweza enda naye huyo huyo tu ndiye mtaenda naye mm. imagine hata akuwa off alikuwa patro tu nje nikaambiwa e mama kaa hapo nje tuone wenye wako nje wakiingia mtaenda mm. na wao mimi nikawekwa nje na hiyo wakati ndio mahospitali zilikuwa zimegomwa kweli kweli mm. so watu walikuwa nafariki kwao kwa manyumba zao mm. wanakuja kuchukuliwa nini farmet pale mm. so mimi ninaona tu magari zikiingia nasema si ni maiti mm. hata mimi nitabebwa maiti hivi mimi mm. nimekaa tu na kamtoto kangu hata mosquito tu ndio inatufamia tuko pale mm. nje na sijui Kenya nitapata ya, nyuma mm. maybe wale ule mtu alifieka wale watoto mm. maybe pia ako njiani ananingojea mm. so siezi rudi pale ni kotu nimechanganyikiwa mm. askari walikuja kitu saa 4 imagine nilikaa mpaka saa 4 mm. pale nje mm. wakaniambia wewe mama sasa mtaenda gari ndio imekuja kila siku nilikuwa naambiwa gari hayuko imetoka gari hayuko imetoka mm. aki makarao wanajua kukulia hiyo <laughs> siku ndio gari ikapatikana mm. ikaletwa mm. nikawaambia sasa tukifika pale mm. juu huyo mtu ninamjua na ambio itabidi tusimamishe gari mbali tutembee mguu na kuambia nilikuwa na umbo kali mm. nilikuwa nimelea makuku na umbo hiyo mm. umbo tu nilijua ikituona pale kwa kamulima tukiteremka itatuitania eh. sasa nikachanganyikiwa nikamwambia itabidi tusimamishe hii gari mbali tuteremke mguu mm. imagine tulifanya hivyo tulikuwa waine mm. tukateremka mimi na mtoto wangu mm. na mteremko ni mm. ile unapelekwa mbio mbio au wa watu wanakanyangaga step kubwa kubwa na, mtoto mdogo. na sina nguvu mm. imagine tukulangi tunashinda barabara mm. uoga iko ndani mm. sina nguvu kwa mikono sasa ni ile ni mteremko na ni kwa yes. nepia grass yeah. na ni mbio mbio kale kaumbwa mm. kakaanza nikasema kuisha mi sasa sijui ni wanani juu huyu mzee akitoka nje aone ya makarao aki ataruka hii fence na akiruka fence sisi tumeisha mm-hmm. juu makarao si watarudi kazi mm-hmm. tubaki na watoto wangu mm-hmm. si tumeisha hivyo Mungu naye ni nani tuliteremka tu vizuri maisan walikuwa wametoka nje kunitafuta nikiwa pale polisi mm-hmm. na wakaambiwa huyo mamenyu akirudi ataniambia yeye ndiye atakuwa akiingia hii masa ama hii masani yangu walikuwa wamejua uko wapi imagine wa kujua mm. sawa wametolewa nje wanitafute uko kwa mto mm. kwetu tunapandaga zile ndoma uko chini mm. chini na mandizi mm. sawa wametolewa nje wa, mpaka kale kadogo mm wameteremshwa huko chini kwa mto wanakanyanga kanyanga matope wakiniangalia kama nilijirusha kwa maji mm. ndio wakaambiwa na mzee ni mlevi sana wafanyisha kazi hata juu Kenya nafanya <laughs> watoto waliteswa yeah. na mi bado natezekea uko na mosquito unaona mm. mm. wakati tulipanda walipanda sasa na sisi ndio tunateremka maisani venye alisikia tu hiyo umbo imebweka akajua hiyo ni mama imagine mtoto alitoka nje na alikuwa alikuwa 10 years 
Eh hey, alikuwa mm. teni yasi waweru. Mm. Akalalisha kale kaumbwa vizuri kwa nyasi, mm. akakapembeleza akakatulia. Mm. Tukakanyanga kuf kuf mpaka kwa nyumba. Kufika tu kwa nyumba, kamzee kako hapa. Anasinzia tu, anasinzia tu ulevi. Oi Mungu ni nani? Naye Mungu ni nani? Mm. My daughter naye mm. ametumbukiza miguu kwa maji, mm. ati sasa ndiye anajitoa toa matope. Love that you show me.